Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Molar Official. Pada video kali ini kita akan tes dan review sebuah power tools yaitu bor cordless Xenon. Tipenya tipe CDIJ 707 ini generasi terbaru, terusan dari generasi sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, di dalam box bor cordless ini kalau kita beli itu satu kita dapat bornya ada mesinnya kemudian ada baterai satu baterai cadangan yang satu udah terpasang di unitnya dan ada chargernya dan ada beberapa aksesoris yang kita butuhkan sewaktu menggunakan proses ini ya misal kita butuh bor kayu atau besi ada di sini mata bor mata bor besi dan mata bor kayu atau kita mau nyekrup juga ada mata obeng atau kita mau pasang dan lepas baut juga ada di sini mata obengnya jadi kesimpulannya ini ada tiga fungsi Sa ada ada tiga fungsi pertama buat ngebor kayu dan besi itu di sini tombolnya itu sama gambarnya logonya tuh yang di tengah kalau untuk ngebor beton atau ngebor tembok itu kita atur ke logo yang gambar pak gambar palut ya di sini diarahkan seperti ini dan kalau untuk mikro kita pindahkan ke logo skru baik mikro ataupun lepas dan pasang baut terus di sini ada pengaturan torsinya ya dari 1 sampai 25 di lumayan ini pengaturannya ini. Nah, yang saya yang sedang saya pegang ini kalau gearnya ya, kalau kita motor sih gigi 1, gigi 2 gitu. Misal kita ngebor yang objeknya lumayan berat kayak besi itu di nomor 1 kayak gitu di nomor satu dan ininya juga cenderung dikurangi ke angka yang biasa cukup untuk caknya sendiri ini eh, sampai maksimal itu sampai mata bor yang diameternya 10 mili atau 1 cm Kalau pengalaman pemakaian saya, waktu pengisian baterainya itu memakan waktu lebih kurang satu jam. Untuk masa penggunaannya sendiri dibawa kerja buat ngebor, tapi ngebor kayu ya, ngebor kayu aja mau buat apa? Masang skrup itu kan saya lubangin dulu, jadi biar kepala skrup itu nggak 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 nonjol tapi cenderung rata bahkan masuk ke permukaan kayu jadi sekitar 6 atau 7 hari itu baru kita ngisi baterai lagi sangat lumayan sangat membantu karena dengan pengisian yang relatif cepat tapi bisa digunakan masa kerja yang relatif lama nah kita akan coba pertama saya mau ngebor kayu jadi kita masukin ke catnya itu bisa dengan cara seperti ini mengencangkannya ini sudah kencang terus jangan lupa kita posisikan ke gambar yang buat ngebor kayu atau ngebor besi nah di dekat tombol switch off nya ada tombol buat mengatur fungsi jadi mau kita misalnya kutuh mau masang atau mau lepas jadi kalau mau masang mau ngebor juga kita tekan ke sini kalau mau lepas dari sini kita tekan balik seperti ini oke okay. Nah, untuk melubangi kayu setebal ini 
saya kira tadi waktunya uh, relatif cepat ya karena memang saya setting ke angka yang relatif tinggi kecepatannya bisa kalau kita mau perlambat seperti ini relatif lebih lambat tapi biasanya lambat terus kita pakai yang tenaganya gede itu buat ngebor objek-objek yang keras kayak ngebor besi nah kalau saya sendiri biasa pakai botol besi ini di bawah kerjanya itu selain buat bikin lubang pada kayu juga untuk e, bikin lubang buat nanam kepalanya sekrup seperti ini contohnya seperti ini jadi kepala skrup itu masuk nggak menonjol dari permukaan kain jadi hasil pekerjaannya lebih rapi nah kemudian ada satu aksesoris yang menurut saya sangat penting banget sangat bagus banget extension biasa disebutnya itu jadi ini berfungsi buat akses uh, sudut yang susah dijangkau Jadi pemasangannya seperti ini. Jadi aksesoris ini punya kelenturan yang cukup untuk kita perlu mengakses sudut-sudut yang susah dijangkau kalau kita make mesin bor yang seperti tadi kita coba. Nah dengan seperti ini kan kita bisa mengakses sudut yang susah dijangkau. Jadi mesin bor atau unitnya nggak perlu masuk ke sudut tersebut, tapi ujung dari benda yang sedang saya pegang ini nanti yang mengakses benda atau objek yang mau kita kerjakan nah, oke okay, tadi kita udah tunjukin percobaan progress yang jadi 707 ini tapi berdasarkan kebiasaan saya menggunakan uh, power tools ini ya jadi fungsinya lebih sering untuk ke ngebor dan nge-pro. Jadi eh, dengan satu mesin bor ini saya bisa mendapatkan tiga poin. Pertama, saya bisa ngebor kayu membuat lubang untuk kepala sekrup. Kedua, mesin bor ini saya pakai buat nyekrup juga. Dan poin yang terakhir itu hasil pekerjaan jadi lebih, lebih rapi karena kepala sekrup cenderung masuk tidak sejajar atau menonjol dari permukaan kayu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya sih uh, memuaskan sekali dengan satu bor bisa dapat banyak fungsi dan dengan pengisian yang cepat bisa saya pakai dengan bisa saya pakai dalam waktu yang relatif lebih lama. Oke okay banget. Terima kasih buat yang sudah nonton like dan subscribe. Untuk yang perlu ditanyakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam kreativitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video molar berikutnya ya.